Hello guys, good evening. Can you hear me? Me escuchan? Yes. Yes. Okay, thank you. Yes. Eh, la disculpa te escaso, chicos. Este, no sé por qué no me dejaba este, ingresar. Eh, aparentemente no reconocía la red e internet. Así que ahorita pues está en Wi-Fi. Generalmente yo doy la, la clase conectada directamente al router con la computadora y un cable Ethernet, ¿verdad? Pero no sé si es el cable el que se arruinó o si um, algo en el router o en la computadora, pero al menos estamos en Wi-Fi y creo que así va a funcionar. Así que, thank you very much for joining. So, guys, we're going to start and just let me open up the, um, the presentation. Yesterday, we started talking about countable and uncountable nouns, right? And today we're going to continue with the same class, okay? Ahora bien, debido al retraso, pues voy a tener que terminar esos minutitos después de las nueve, ¿verdad? Y las disculpas del caso, si alguno se tiene que retirar antes, pues no, no hay ningún problema, ¿verdad? So let me go ahead and uh, just have a quick, um, no, I would say overview, right, of what we studied yesterday. So yesterday, pretty much what we were uh, talking about was, to, you know, vocabulary food. Um, we were talking about the countable and uncountable nouns. And also we talked a little bit about how to express uh, likes and dislikes. Las cosas que no gustan y las que no nos gustan mucho, right? And we had four, four verbs. ¿Se acuerdan de los cuatro verbos que vimos ayer? ¿Cuáles eran? Uh -huh. ¿Cuáles eran los cuatro verbos? Bueno. Eran like, don't love. like, like, perdón, love, era love, love, like, don't like, and hate, right? Esos cuatro verbos son hate. los que nosotros vimos ayer, ¿verdad? Que prácticamente pues este, nos hablan de eh, la, la parte de... Eh, de la parte del, de cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿verdad? Entonces... When it comes to that, ¿verdad? ya cuando nosotros estamos hablando de eso, entonces íbamos a hablar ya de comida, right? And we were talking about food pyramid, right? Food pyramid. ¿Se acuerdan de los grupos de comida que tenemos en el food pyramid? ¿Cuáles eran los grupos de comida? ¿Cuál era el primerito? The, base, uh, the basic, or you can start from bottom to top or from top to bottom, ¿verdad? It's up to you. Fat, oil, and sugar. Fat, oil, and sugar. Okay, that was the first one. Very good. After fat, oil, and sugar, ¿qué más tenemos? Fruit. Fruits. Excellent. We have fruits and vegetables. 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 That is correct. Excellent. Um, Muy bien. Excelente. Esos son, digamos, hasta ahí el segundo. Luego, ¿cuál sigue? ¿Cuál era el que seguía? Uh, grain. Grains. Excellent. Ok. Uh, Grains. Grain. Muy bien. Excelente, chicos. So, this is going to be your session number 10. Right? Session number 10. And we're Pero going to... Vez. We're going to um, continue talking about that. Ayer decíamos que prácticamente lo que vamos a comenzar a trabajar era eso, era count and not count nouns. Ahora bien, en es, eh, son, algunas veces nosotros no lo, no, lo, no lo identificamos como count and not count, sino que los identificamos como countable and uncountable nouns. Así es como los identificamos, ¿ok? Entonces, let me go ahead and start sharing the presentation. Just give me one moment. Let me see. Okay, ahí está. So this is going to be your session number 10, right? Today is um, Tuesday, right? Tomorrow we have session 11 and on Thursday we're going to have session number 12. So this is March 16th and as I was saying before, okay, we're still working on section number four, ¿verdad? Entonces, esta sección 4 es la que debemos tener al menos finalizada para esta semana, ¿verdad? La otra semana, ¿qué es lo que trabajamos? Dicho, trabajamos section number 5 y el final exam. Okay, entonces, that's why I needed to pay close attention to it. 
¿verdad? Luego teníamos el tema, ¿verdad? Dijimos que vamos a comenzar a hablar acerca de countable and uncountable nouns, ¿ok? And yesterday, you know, we were reviewing some pictures with the vocabulary words, right? And let me see. One second. Yeah. With the uh, vocabulary words, right, about food. Now, what food items can you see on the picture? What can you see on the screen? What are the food items that you can see on the screen? ¿Qué tenemos ahí? Watermelon. Tenemos watermelon. Okay, watermelon. Bananas. Bananas, very good. Lettuce. 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 Lunch. 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 Cheese. Watermelon. Cheese. Tomato. Potato. Potato. Cheese. Pineapple. Nine apples. Very good. Apple. Okay. Excellent. So actually, okay. that's correct. Like we have eggs. We have milk. We have cheese. We have soup. Right. So but soup. We got oranges, bananas. We got a lemon. We got a pineapple, watermelon, lettuce. It, it looks like a broccoli or bell pepper, I don't know. And then you got some tomatoes. So th that is just part of some of the vocabulary words, okay? Now, let me go ahead and continue moving on here. And the topic for today, it's going to be countable and uncountable nouns. Yeah, teacher, countable and uncountable nouns, que bueno, pero como lo voy a identificar? Well, guys, actually it's kind of, a, it's pretty simple, okay? When it has, when it comes, I'm sorry, with uh, countable uh, yeah. nouns, right? We have uh, the nouns that we can count, right? So in this case, it says countable nouns are nouns we can count, okay? So, yes, countable nouns. So countable nouns are the things that you can count. You can say one banana, two bananas, three bananas, four bananas. So as long as you're able to count them, that's going to be totally fine, right? So you can go ahead and uh, consider them countable nouns. Then, after that, if there is only one, ¿verdad? Si hay solo uno, entonces we use a or n in front of it, ¿verdad? For example, I can say, I want an apple. I want an apple, right? Let me open up the chat here. Casta, okay? Entonces, eh, countable nouns, y lo voy a ir resumiendo ahí en el chat, ¿verdad? Countable nouns are things that we can count, ¿verdad? Are things we can count, muy bien. And then, if it is singular, si es singular, ¿verdad? Si es singular, so all what you have to do is to add A or end. Vamos a usar los indefinidos, ¿verdad? Los artículos indefinidos. Entonces, si yo tengo a or end, yo puedo decir, I want an apple, okay? Or I want, okay, um, a what? Let me see, a piece of bread. No, pero usémoslo tal cual. I want... I want a pineapple, right? I want a pineapple, okay? Entonces, it depends. Si usted está utilizando o si usted está hablando en singular solamente con un, ¿verdad? Un item, entonces vamos a usar A or N. Los contables son los únicos con los que yo puedo usar A or N. Eso no lo, no lo olvidemos. That's something very important to remember. Los contables son los únicos con los que yo voy a utilizar A or N, okay? Entonces, ¿Qué más? Well, I have a lemon, an apple, right? And if there is more than one, si hay más de uno, entonces sí, generalmente agregamos ese al nombre o que en otras palabras decimos lo pluralizamos, ¿ok? Entonces yo puedo decir, I want an apple, o puedo decir, I want three apples, ¿ok? Entonces ya no uso ni A ni N, sino que es directamente solo lo dejo apples, ¿verdad? Three apples, I want three apples. O ya no voy a decir I want 
a pineapple. So my question I want two pineapples. Okay, two pineapples. Okay. Ahí está en el chat. Okay. Entonces, we have to be very careful with that. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. ¿Verdad? Si es singular, utilizo a or and. Por lo tanto, si es singular, quiere decir que yo lo puedo pluralizar. Y cuando yo lo pluralizo, generalmente agrego la letra S al nombre. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, con los contables? Countable nouns. Countable nouns. No, teacher. Ok, muy bien. Igual, si tienen preguntas más adelante, me pueden avisar. Ok, entonces, esos son los countable nouns, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Si yo digo an apple, para los plurales sería apples. Si yo digo a lemon, el plural sería lemons. Or three apples or four lemons, ¿ok? No. Uncountable nouns. Bueno, si es uncountable, quiere decir que es el opuesto a countable, right? Si los contables son los que yo puedo contar, los uncountable nouns son los que yo no puedo contar. Or at least that's going to be a little bit difficult to express them like that, okay? Entonces, si yo tengo uncountable nouns, ¿verdad? And I know that those are the nouns that we cannot or do not count, then I have to be very careful at the time of using it. Hay que tener mucho cuidado cuando se usan. It says, they are always in the singular form. They are always in the singular form. So we never use A or N without, with N, I'm sorry. Okay, entonces, como yo sé que siempre se usan de forma singular, ¿verdad? Eh, no le voy a agregar yo A or N para nada, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, teacher, ya vamos a ver. However, we can use quantity words with them, okay? Repito, son palabras, es como que digamos en español, como le diría, un singular colectivo. Algo así lo llamaría yo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo familia, familia, pues se, se entiende que el nombre en sí es singular, ¿verdad? Yo tengo una familia, mi familia es pequeña, ¿verdad? Etcétera. Pero sé que también la palabra familia, a pesar de que es una palabra singular, es un singular colectivo. Quiere decir de que representa a varias personas, ¿verdad? Entonces, algo parecido es con los incontables, ¿ok? Entonces, it's not that it's just a something singular, ¿verdad? Pero algunas veces puedo tener quantity words para poder expresarlos, ¿ok? Como, por ejemplo, a bag of, a cup of, etc. Pero en este caso, teacher, eh, ¿Cómo voy a identificar yo los countable and uncountable nouns? Bueno, eh, es cuestión de costumbre, ¿verdad? Algunas veces no va a tocar aprendérnoslo. Tenemos que estar bien pendientes de cuáles son esos, ¿verdad? Esos countable and uncountable nouns. Algunos se pueden pluralizar y si se pueden pluralizar, pues yo sé que los puedo contar. Y si no, pues no lo voy a contar, ¿verdad? So let's go ahead and take a look at here. So when it comes to countable nouns, I have, for example, egg, eggs, right? Strawberry, strawberries, okay? Teacher, ¿qué quiere decir eso que usted está mostrando acá? Bueno, quiere decir lo siguiente. Es un poco parecido, diría yo, a algunas como reglas que debo de tomar en cuenta para pluralizar. Si sí, mi noun termina en eh, consonante, entonces yo sé que solo tengo que agregar la letra S para pluralizarlo, ¿verdad? Egg, eggs. Pero, ¿qué sucede en este caso, verdad? Que eh, la palabra termine en O. ¿Ya vieron? Como tomato. Entonces, cuando la palabra termina en O, ¿verdad? Yo agrego ES al plural. Como potato. Potato, potatoes, tomato, tomatoes, right? Entonces, si termina en O, agrego ES. Y, pues, luego si la palabra termina en Y, precedida de una consonante, por supuesto, como en el caso de strawberry, para pluralizarla yo necesito, ¿verdad?, eh, eliminar la Y y luego cambiarla por una I latina y agregar ES. Strawberries, right? 
Luego tengo acá eh, una que termina en E, ¿verdad? Orange. Si la palabra termina en E, pues todo lo que tengo que hacer es agregar S. ¿Ok? Entonces repito. Si termina en, en consonante, agrego... Uy, perdón. Si termina en consonante, agrego ES. A I mí, mean, agrego S, como acá en el caso X. X, ¿verdad? Si termina en O, agrego ES. Tomato, tomatoes. Si termina en... Y llega precedida de consonante, I eliminate the Y and then change I and then add ES. Strawberry, strawberries. ¿verdad? Y si termina en E, como en orange, all what I have to do is to add the letter S. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿O todavía no? <laughs> no yet. So far, so good. Me voy a digitar aquí Hola. la frase. Perdón, teacher, buenas noches. Hola, buenas noches, díganme. Este, la regla parece la misma de los verbos. Sí, se parece, pero no son iguales. Para, para, no son. Sí, 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 son bien como suenan bastante familiares, ajá. Pero sí, sí, algunas sí parece como que sí fuesen, ¿verdad? De, de los verbos. Uh -huh. That is correct. Ahí les puse una frase eh, en, noches, la, en el chat. Dígame. Eh, yo no, no es que tenga una pregunta, sino que más bien eh, quería comentarle. Fíjese que yo ya terminé eh, este módulo y me tira el certificado, pero me lo han escrito mal, me lo han puesto dos S a mi nombre. Ah, ok, y ya me mandó ah, ahí entonces, la información. Sí, correcto, ahí se lo mandé al, al chat. Excelente. Hace un número que parece Ajá. Muy bien, entonces quedamos pendientes para que nos puedan ayudar y, y modificar esa información, Rosenberg. Oye. Ok, y con respecto al módulo 1, no se sabe si, si nos van a dar. En el diploma, anterior no. no le dieron. No. No le dieron. Ah, entonces lo voy a apuntar. No, no, no. Entonces vamos a investigar porque si no, no sabría decirle. Pero porque en este sí aparecía ahí como para descargar en PDF y todo, y en ¿Sí? el primero no. Uh -huh. Vamos uh -huh. a preguntar, quiero ver dónde apunté este. Give me one second. Entonces le han puesto doble S, dice verdad. Es correcto, y solo lleva uno. Uh -huh. Okay. Bueno, aquí apunté lo del certificado del módulo 1, ¿verdad? Vamos a preguntar si lo van a entregar o si ellos van a dar una fecha específica, ¿verdad? Pero gracias por, a, por avisarme y aquí yo estoy pendiente de... Porque yo los reporto y hasta que ellos pues me, me dan una respuesta yo les comunico a ustedes, ¿ok? Ok, gracias. Ok, gracias a usted, Rosa, por avisarnos. Thank you. Ok, guys. So, let's continue. I was saying, les decía que ahí en el chat les puse una frase que pueden utilizar. Oh, sí, sí, sí. Es, 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 so far so good. Yeah, so far so good means, o significa todo bien hasta el momento, ¿verdad? So far so good, todo bien hasta el momento. Entonces, um, when it comes to uh, uncountable nouns, ¿verdad? Con los incontables es otra historia, por decirlo así, ¿verdad? Como yo les decía, es como tener una palabra que probablemente no es en sí, tal vez, exactamente singular. O quizás sí, ¿verdad? Pero eh, para pluralizarla, pues, tendríamos que hacer otro proceso, ¿verdad? Los uncountable nouns son esos que no se pueden pluralizar, ¿verdad? Por eso se llaman uncountable nouns. And in this case, for instance, we have uh, bread, right? Bread. Bread is uncountable. Es incontable, ¿verdad? Porque yo no puedo decir one bread, two breads, three breads. No, no es correcto. No puedo decir eso, ¿verdad? Entonces, la palabra bread es diferente, ¿verdad? También tengo um, the, the second one, which is letters, right? La palabra letters, letters, ¿verdad? En sí, pues, es considerada incontable porque generalmente yo no digo one letters, 
two lettuces, three lettuces, not right, actually, we do not do that. Uh, then also the word milk, ¿verdad? Generalmente todos los líquidos, todos los que son líquidos son como incontables, ¿verdad? Entonces los líquidos son incontables y generalmente no hacemos eso, entonces tengo milk. Luego tengo la palabra chocolate, ¿verdad? Chocolate, as you can see here, um, la palabra chocolate en sí es incontable, pero ya vamos a ver algunas formas en las que yo puedo utilizarlo pues de una forma distinta y tomarlo como countable now, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tomar estos mismos cuatro elementos, bread, lettuce, milk, and chocolate, y vamos a verlo acá, lo vamos a comparar. En resumen, hasta el momento decíamos, los countable nouns son los que se pueden contar, los uncountable nouns son los que no se pueden contar, Countable nouns pueden ser pluralizados. Uncountable nouns no los puedo pluralizar. Countable nouns sí puedo utilizar a, r, n, ¿verdad? Pero con uncountable nouns no lo puedo utilizar. Ay, teacher, ya me chibule. Bueno, hagamos una anotación así rapidito, veamos. Vamos a ver, antes de explicar lo que voy a explicar, ¿verdad? Entonces, tenemos acá countable nouns. Y uncountable nouns. Bye. Entonces, countable nouns, things we can count. Las que sí podemos contar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ser los contables? They can be pluralized. Sí, se pueden pluralizar. Pluralized. Pueden ser pluralizados. Eh, ¿Qué más, teacher, con countable nouns? Ah, I, I mean, you use, perdón, use a or and with singular, ¿verdad? Entonces, eso es contable nouns. Things we can count, they can be pluralized and use a or and with singular, ¿ok? Como por ejemplo en este caso lo que decíamos, ¿verdad? An apple, a lemon, ¿verdad? Entonces, si es singular, entonces hay que tener cuidado y, y usar lo que es correcto en este caso. Luego tengo uncountable nouns. ¿Y ¿Cuáles son esas? Bueno, son things we cannot count. We cannot count, ¿verdad? ¿Qué más? They cannot be pluralized. No se pueden pluralizar. Do not, do not use... A or and with singular, ¿ok? Entonces, eso es quizás eh, lo más importante de, con respecto a countable and uncountable nouns. Give me one second. Solo quiero tomar el ejemplo. Now, uh, ¿qué más con respecto a los uncountable nouns? Bueno, también en los uncountable nouns, eh, generally liquids, generalmente los líquidos, son incontables. Liquids, sí, li líquidos, pero liquids are uncountable. Son incontables los líquidos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para saber qué es cuando son eh, no contables. And, and we use, como, le, como habíamos visto en la presentación, quiero ver, we use, ya les digo. We use, ¿dónde está? Ah, we use quantity words, ¿verdad? And we use quantity, oops, quantity words. Teacher, ¿cuáles son quantity words? Bueno, podría ser a cup of, a bar of, um, a bag of, etc. ¿Verdad? Entonces, eso es lo más importante. Esto es el, res el resumen, ¿verdad? Lo más importante de countable and uncountable nouns. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Questions? ¿No questions? Voy a tomar el screenshot, permítame. Acá lo tengo ya. <coughs> Ok, entonces si no hay preguntas, ¿verdad? 
voy a continuar, perdón. Déjeme, déjeme borrar esto. Ya le tomé el screenshot, ¿verdad? Para pasárselo después. Eh, lo de ayer no se los pasé porque eso mismo está en, en la plataforma, ¿verdad? Veamos, get my drawings, ahí está. Ahora bien, ¿cuáles son teacher? Eso es como, como quantity words que usted dijo. Bueno, vamos a poner unos ejemplos con countable and uncountable nouns, ¿verdad? Entonces, eh, lo que acabamos de decir, ¿verdad? We can count an apple, two apples, an orange, and two oranges, ¿ok? Pero con las otras yo no puedo decir eso. Entonces, yo no puedo decir, chicos, y mucho cuidado con esto, yo no puedo decir milk y después decir two milks. No, eso no está correcto. Yo no puedo decir rice y después decir two rices. No, tampoco. En este caso, pues, yo digo milk, ¿verdad? O digo rice. Pero, ¿alguna clave, teacher, que usted tenga para como estar como un poco más pendiente de qué es lo que es countable y no countable? Bueno, los líquidos. Los líquidos generalmente son incontables, dijimos, ¿verdad? Y también esas cositas como los granos, ¿verdad? Granos en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo beans, frijoles, no voy a decir I have 150 beans, right? O no voy a contar los granitos de arroz y voy a decir, teacher, I have 300 um, um, grains of uh, rice, no sé, ¿verdad? Entonces no voy a venir y, y contar ese tipo de cosas. La pasta es incontable, no voy a contar cuántas barritas vienen ahí de pasta, ¿verdad? Entonces el azúcar, tampoco puedo contar los granitos de azúcar, ¿verdad? la sal. Entonces todas esas cosas que es muy difícil como medirlas, pues simple y sencillamente no las pluralizo, ¿verdad? Entonces it says, let's practice. Vamos a practicar. ¿Qué sucede, chicos, cuando... Bueno, antes de pasar esa práctica. ¿Qué sucede cuando yo eh, quiero como pluralizar, digamos? Tal vez no pluralizar, pero sí hablar como una cantidad específica de estos elementos. Bueno, por ejemplo, si yo tengo milk, ¿verdad? Y yo quiero decir, deme algo de leche. Entonces, yo voy a decir some milk. ¿verdad? Some milk. Entonces, some, yo lo voy a utilizar para contables e incontables, ¿verdad? Some milk, some milk y some apples, perdón, some apples. ¿Ya ven? Entonces, los dos, ¿verdad? Pueden ser utilizados de la misma forma. Voy a ver si puedo abrir la plataforma, permítanme, porque necesito que veamos algo antes de, de practicar. Entonces dijimos que son, digan. Eh, que no se supone que son era para los contables y any para los no contables. No, son es para Como contables y incontables. No. No. Any sí, any, y, y any. sí. Any sí, en este caso, pues es para negativas. No es que son es para contables y el otro es para incontables, no. Son es para ambas. Usted lo puede utilizar con contables mm. e incontables. Any, ¿verdad?, eh, también puede usarlo con contables e incontables. La única diferencia es que any lo utiliza solamente en oraciones negativas y preguntas. Y some en oraciones afirmativas. Por ejemplo, veamos. En este caso yo puedo decir, uh, I need some milk. Necesito algo de leche. ¿verdad? Entonces voy a ir al supermercado. Pero también yo puedo decir, I need some apples. Necesito unas manzanas porque quiero hacer, ¿qué? Un pie de manzana, ¿ok? Entonces yo vengo a la, a, vine yo a, ahí a la refrigeradora y para decidir que voy a comprar leche, yo digo, eh, there isn't, ¿verdad? Any milk in the fridge. No hay nada de leche en la refrigeradora, ¿verdad? No hay nada de leche en la refrigeradora. Vengo yo y pregunto, ¿verdad? Is there any milk in the fridge? Antes de abrir la refri, mejor pregunto. Ay, díganme, ¿verdad? Is there any milk in the fridge? No, there isn't any milk in the fridge. Híjole, entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Bueno, si no tengo leche de, en la refrigeradora, entonces sí, I need some milk, ¿verdad? Tengo que ir a comprarla porque no la tengo. 
Lo mismo vamos a hacer con las manzanas, ¿verdad? Voy a hacer un pie de manzanas. I need some apples. Pero antes de ir a comprarla, ¿verdad? Yo pregunté, ¿verdad? Is, a mí, perdón. Are there any apples in the fridge? Hay algunas manzanas. Me dice mi mamá. There aren't any apples in the fridge. Bueno, ni modo, dice uno. No me gusta salir, pero I need some apples, así que voy a ir al supermercado. Entonces, eso, ¿verdad? Eh, some, yo lo utilizo, ¿verdad? Voy a bajar acá. Some, yo lo voy a utilizar para countable and uncountable, pero lo voy a utilizar en affirmative, affirmative sentences. Y luego tengo any, que también es lo mismo, lo uso para countable and uncountable nouns. ¿Verdad? Pero es al revés. En este caso lo uso con negative sentences and question form. ¿Verdad? En questions. Así es la forma en la que vamos a utilizar some and any. ¿Verdad? Voy a tomar el screenshot también. ¿Hay alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿O alguna duda? Me queda un poquitito más claro. Dígame, Marta Isabel. Dígame, Marta. Eh, teacher, teacher, este, Dígame. por ejemplo, en la, para decir letters, yo no puedo contar las lechugas. No, no, a menos que usted utilice algo que, aunque es una palabra para contar lechugas, que se llama a head of. A head of. Una cabeza. <ríe> Ahead of letters, sí, sí, así se dice. Ahead of letters, ahead of letters, ¿verdad? Y ahí usted dice, ahead of letters, uh, two heads of letters, etc. Entonces, dependiendo de cuál es el, el, la palabra que está utilizando para contarlo, pues así es la que, la que va a utilizarlo ahí. Y pues con los son incontables es mucho más fácil porque yo pregunto, is there any letters? No, there isn't any lettuce. Bueno, I'm going to go and buy some lettuce, ¿verdad? Entonces, eh, para los incontables es mucho más fácil porque no necesito como estar buscando algo así. Teacher, entonces ahí, aquí arribita dice, son, es, es de la forma contable y mm, no contable. Sí, correcto. Se utiliza ese son para la forma afirmativa. Correcto. Y el ANI. Any? Eh, siempre de la forma any. Any, any siempre con, con contable y, y no contable, pero de la forma negativa, negativa. y pregunta. Y pregunta. Uh -huh. uh, gracias. Bueno. bueno, lo voy a copiar así. Y, y por ejemplo, nosotros eh, para hablar el español decimos dos litros de leche, por ejemplo. Te puede decir two letters mil. Meters. No. Por, eso es que, ajá, por eso es que si se fija en la anterior, yo les puse en la diapositiva que si usted quiere los puede contar, pero necesita usar una quantity word, ¿verdad? Todavía no he llegado ahí, pero sí, sí se puede, por supuesto. Ah, ok, ok. Se lo voy a agregar aquí en... You're welcome. Se lo voy a agregar aquí en la presentación. Como, como de los dientes de ajo también, que se Ah, ya, yeah, something like that. Sí, pero en este caso hay muchos. Eh, esa información no la tengo acá porque eso es lo que les iba a enviar mañana. Eso ya es adicional, ¿verdad? Son quantity words, como por ejemplo eh, las que les puse en, en la anterior. No sé si vieron ahí, ya les digo. Voy a cerrar esto. Voy a limpiar acá, de todos modos ya lo tengo, no se preocupe. Eh, pero ya me quedó más claro. Gracias. Ah, bye. Sí, porque bye. me había confundido un poquito ahí con la plataforma. 
Ah, ok. Pero ya me no, quedo, pero claro. ya lo vamos a revisar bien en la plataforma porque a eso me voy a mover. Por eso es que no quería hablar del tema todavía, pero si ustedes tenían las preguntas, pues yo con mucho se las contesto. Pero ya vamos a verlo ahí cómo está en, el, en, el, en la plataforma. Acuérdense que en la plataforma, eh, para no confundirlos, se los muestran de cierta forma para que vayan como empezando a utilizarlos y ya luego pues eh, usted lo utiliza de otra forma. Ese fue el screenshot de lo anterior. Aquí es donde les puse, miren. Este, dice, and we use... <coughs> Sorry, and we use quantity words, ¿verdad? Entonces, you can say a cup of, a bar of, a bag of, a liter of, el litro que usted me decía, ¿verdad? ¿O qué otro podría ser? Let me see. Eh, a piece of, ¿verdad? A piece of cake. Or I can say... Usted hizo la, la cabeza de... De lechuga. De, de lechuga, correcto. Ajero, of, ajá. Entonces, ese vocabulario yo se los paso después para que tengan más palabras que puedan utilizar con eso, ¿verdad? Entonces, eh, eso chicos, ¿verdad? Solo be careful when it comes to the words. Si son contables o incontables. Ahora bien, let me stop sharing here. Voy a detenerme un poquito acá y voy a pasarme a la plataforma. Give me one second. Platform, acá está. Bueno. In the platform, ok, uh, acá está. Tenemos pues el, el tema siempre de countable and uncountable nouns, ok. Over here, there is a video. ¿Cómo se llama el, el tema? Count and non-count nouns. Conversation. How about sandwiches, ok. Entonces, let's go ahead and check very quickly, ok, the information. <coughs> Let me see. So. Okay, so this is the conversation, right, that we're going to practice very quickly. Okay, it says conversation. How about some sandwiches? Okay, it says we have a conversation between Adam and Amanda, okay, and, and they are saying, Adam says, hey, what do you want for the picnic? <clears throat> hmm. How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread, and we don't have any cheese. No, we need some. All right, let's get some lemonade, and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Ok, so if you see, y aquí pueden comprobar que some, lo utilizo para contables como some sandwiches, ¿verdad? Por eso nos mencionaba ahí este, una de sus compañeritas que le recordaban a las reglas de, la, de los verbos. Porque si la palabra termina en ch, sandwich, ch, entonces yo agrego es al plural. ¿verdad? Sandwiches. How about some sandwiches? ¿Verdad? Y sandwich, la palabra es contable, la puedo pluralizar y está utilizando some, ¿verdad? Y, y usted me dice, sí, te he pero es una pregunta. Sí, pero no está hablando, no está preguntando por algo que es contable o incontable, sino que le pregunta, hey, ¿qué tal unos sándwiches? ¿Verdad? ¿Qué tal si comemos eso? ¿Verdad? Entonces, y luego tengo acá eh, some lemonade. All right, let's get some lemonade, ¿verdad? Lemonade es un líquido, no lo puedo contar, por eso utilizo some. Entonces uso some con countable and uncountable nouns, ¿ok? Y luego tengo I don't have any bread. Si usted se fija, la oración es negativa. I don't have any bread, ¿ok? And also, we don't have any cheese. Right, there you have um, a little bit of it. So let me go ahead and get some volunteers um, to read the conversation. Okay, levante la mano, solo que levante las manitas porque así es difícil identificar quién está hablando. Entonces, I need two volunteers to help me with the conversation, please. <clears throat> Raise your hand if you want to participate. Uy, perdón, creo que les estoy tapando acá. 
Okay, Martita, and who else? Quien más? Y Carlita, thank you. Luego va Diego, okay? So, uh, Martita, uh, please help me with Adam. And then, Carla, you're going to help me with Amanda, please. Are you ready, girls? ¿Están listos? Yes, I'm ready. Very good. Vamos ahora. Eh, usted comienza, Martita. What you wait for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Any bread. And we don't have any cheese. Do they have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy uh, some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent, very good. Thank you very much, Martita and Carlita. So, Diego, you want to participate. Alguien más? Raise your hand. Levante la mano, por favor. So, we got Diego and someone else. Jose Alfredo, thank you. So, Diego, you're going to help me with Adam. Y Jose Alfredo, you're going to help me with Amanda, please. Usted comienza, Diego. No se le escucha, Diego. Creo que no tiene el... Ok. Uh -huh. What do you want for the picnic? Mm. How about some sandwich? Ok. We have some chicken in the refrigerator. 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 But we don't have any bread. And we don't have okay. any cheese. Do we have any drinks? No, we need we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some pot potato salad. Sure. Sure, everyone. Sure, everyone likes potato salad. Excellent, guys. Thank you very much. Thank you, Jose Alfredo. And thank you, Diego. That is correct. Just refrigerator. ¿verdad? Creo que sale más cortito cuando decimos solo fridge. ¿verdad? Pueden decir solo fridge or refrigerator. ¿verdad? Refrigerator. Very good. Excellent. So this is in, in the conversation, right? We can find the elements. Encontramos los elementos, pues, que vamos a encontrar ya en la parte de la gramática, ¿verdad? Dentro de la sección de uh, grammar, ¿ok? Now, ¿qué sucede acá? Dijimos, agarramos de acá some, ¿verdad? Some sandwiches, ¿verdad? Contable. Some chicken, incontable, ¿verdad? Eh, let me see, some lemonade, incontable porque es líquido, ¿verdad? And then, uh, we don't have any bread, right? Uh, we don't have any cheese, any Dijimos que lo vamos a utilizar con negativas. Bueno, en la parte luego de la conversation, we're going to listen to it. Vamos a escucharla y luego lo, nos vamos a pasar a, a la sección gramatical. Give me one second. Ahí está. <coughs> Okay, very good. So that is a conversation, right? That was the conversation about when you did a good job with practicing it, right? Entonces, luego tenemos 
eh, some and any, ¿verdad? Con count y non count nouns. Como les repito, pueden encontrarlo como count en non-count o pueden encontrarlos como countable and uncountable nouns. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos en la primera parte. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. So, en la primera parte se cumple lo mismo que acabamos de decir. ¿Ya vieron? Do we need any X? Para empezar, X es contable o incontable. What do you contable. think? Contable. It's countable. Correct. Entonces, como es contable, ya vieron lo que se cumple, es ¿verdad? Contable. Si yo digo en este caso, pues, um, do we need any X? ¿Verdad? Entonces, cuando yo pregunto, estoy utilizando any con preguntas. Y luego en la oración afirmativa dice, yes, let's get some eggs. Entonces, some lo utilizo con afirmativas. Y luego, pero, luego dice, no, we don't need any eggs. No necesitamos. Otra vez regresamos a any, ¿verdad? Eh, then it says, con countable nouns, tenemos an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. Que tenemos que respetar pues, las terminaciones de los singulares y plurales, ¿verdad? And it says, Specific, I am eating an egg. Let's get some bread. Ok. ¿Qué sucede acá abajo? Bread es contable o incontable? Es uncountable. Muy bien, es incontable. Is non count or uncountable. Y dice, do we need any, any bread? Pregunta, ahí está any. Yes, let's get some bread. ¿Verdad? Afirmativa. No. We don't need any bread. Negativa, ya va con any. Entonces, eh, luego tenemos acá los count nouns. Tenemos bread and lemonade. Eggs are good for you. Bread is good for you. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso del final, teacher? Específico y general. Que cuando yo estoy siendo específica, ¿verdad? I am eating an egg, ¿verdad? Or let's get some bread. Me estoy refiriendo al, a, lo, a lo que estoy haciendo específicamente. Pero si yo hablo de eso, de eso como nouns en general, como por ejemplo, eggs are good for you, ¿verdad? Son buenos porque tienen un colesterol que no es malo, etc. Luego tengo bread is good for you. ¿Por qué? Because it's a carbohydrate. Es un, es un carbohidrato que necesitamos para tener energía, ¿verdad? Entonces cuando yo hablo en general, no necesito agregar a or a, ¿ok? Entonces, eh, ¿hay alguna pregunta al respecto? Queda un poquitito más, este... Más clara la situación. ¿O hay alguna pregunta? No questions. No questions. Very good. Excellent. Entonces, eh, in that case, eh, well, remember that we have like eh, the option here. Vamos a, a escuchar lo, lo que resta para escuchar los ejemplos de un solo, ¿ok? Correct, right? Eso no tenemos que olvidarlo, chicos. Esos son los nombres. A noun is a word, right, that we use to name. Lo usamos para nombrar cosas. Bueno, no solo cosas, sino que people, place, and things. People, uh, personas, animales, cosas, etc. Right? Those are nouns. Pueden escuchar cuando yo doy clic al video, perdón. No listen. No, no escuchan. Se oye, pero bien bajo. I don't know, teacher. I'm going to listen. Vamos a probar otra vez. Y yo pensé que si escuchaban iba a salir por el play. Count nouns. Yeah. And non-count nouns. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Yes. Very good. Excellent. Entonces, ni puse quizás la conversation. La voy a poner otra vez, perdón. Ok. We have some want for the picnic. Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. 
Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. I can hear, I can deliver. The okay, very good. Thinking. So in that case, uh, we are able to see, to listen, I'm sorry, to the pronunciation of some of the uh, words, right, from the, uh, from the conversation. Entonces, hablamos sobre nouns, ¿verdad? Y pues ya entendimos la parte en la que decimos que cuando hablamos de countable and uncountable nouns. Countdowns son los que podemos contar, non counts son los que no podemos contar, ¿ok? Eh, en la parte del, del video, ¿verdad? Pues tenemos Thanks. ahí uh, la misma información que yo les estuve presentando. Al final, ¿verdad? El instructor lo que les pide es que ustedes incluyan sus propios ejemplos, ¿verdad? Ustedes pueden incluir sus propios ejemplos. ¿A dónde estaba eso, teacher? Bueno, nos íbamos para acá abajo, ¿verdad? Si se fijan, pues, lo voy a ser honesta, es la primera vez que no veo comentarios. Generalmente, pues, todos los grupos, eh, todos entran y dejan sus comentarios. No son, no son para revisar, pero sí son para que ustedes interactúen entre ustedes y la plataforma, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen acá y le dan clic a Add a Post, ¿verdad? En este caso, you can add a title, you can add your name, ¿verdad? I can say Teacher Marcela. Okay, and then you can uh, give some examples, but that como, um, do we have any coffee? Largo de café? Do we have any coffee, right? And I can say, um, yes, we have some coffee in the cardboard. La alacena, ¿verdad? O donde guardan ustedes sus cosas. Or no, we don't have any coffee. No hay nada de café, así que hay que ir a comprar. Entonces, ahí usted agrega sus ejemplos, ¿verdad? Y simple y sencillamente le da clic en Submit, ¿verdad? Aquí está el preview, ¿ya vieron? Aquí me dice, do you have any coffee? Yes, we have some coffee in the cupboard. No, we don't have any coffee. Entonces, usted puede utilizar el ejemplo que a usted eh, le pare, mejor le parezca, ¿verdad? The idea, as I said before, it's for you to practice with the platform, ¿verdad? Y para que ahí vaya quedando, pues, constancia que ustedes van trabajando cada uno de los ejercicios, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, al respecto hasta el momento? Any questions that you may have? No questions, ok. I am going to cancel this. Ok. Y pues si ustedes ven, ahorita vamos por la sección 4.3. 4.3. And then we're going to continue with more things. Esa parte de acá, upwards of frequency, es a little bit tricky. ¿Verdad? Es un poquito así como tricky. Así que vamos a dedicarle también tiempo a upwards of frequency. Es súper fácil. Es súper, súper, hiper mega fácil. All what we have to do is to pay attention to the position. ¿verdad? Solo hay que poner atención en la posición de los elementos, ¿ok? Entonces, uh, let me stop sharing there and let me go back here to the presentation. Vamos a regresar la presentación. Eh, give me one second. Acá. Here. Um, And then we're going to share the screen. Bye. Entonces, hablábamos acá that we cannot, ¿verdad? No podemos, pues, utilizar, eh, eh, pluralizar, perdón, los incontables. Pero como así, teacher, me puede dar ejemplos. Por ejemplo, yo sé que no es comida, pero le voy a dar uno. The word money, la palabra money. Money is countable. Or uncountable, guys. ¿Cómo la considerarían ustedes a la palabra? Countable or uncountable? Money. Uncountable. Uncountable. Ok, muy bien. Y curioso, y curioso porque es uncountable en español y en inglés, ¿verdad? Porque si yo digo en español, bueno, solo la escuché decir eso a mi abuelita. Mi abuelita decía, ahí tengo un dinero. Y yo decía, un dinero, un dinero. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, right? It's not possible. Bueno, quizás singular tal vez no sea tan, 
tan raro, ¿verdad? Si yo digo, tengo un dinero, ¿ok? Pero actually, I cannot pluralize it. No puedo pluralizarlo. No puedo decir, I have one money, two money, three money. En el caso de monedas. Mm -hmm. That's different. Ahí va la siguiente pregunta. Can you count bills? Podemos contar los billetes. Can you count bills? Yes. Yes, you can. Entonces, yo puedo decir, I have two bills. Tengo dos billetes. I have a five dollar bill and a ten dollar bill. Y los dos se me hacen fifteen dollars, ¿verdad? Entonces, si son mm -hmm. bills, sí los puedo contar. Y si son coins, ¿verdad? Or nickel, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo contar también, ¿verdad? Ups, perdón, quiero ver acá, quería abrir esto. Vale, entonces les decía, si es bill, los billetes yo los puedo contar, ¿verdad? Puedo decir bills, ¿verdad? Or coins, ¿verdad? Coin, perdón, coins, sí los puedo contar, pero money, la palabra money, siempre va a ser money, money. ¿verdad? No la puedo pluralizar. Sin embargo, pues puedo decir, I have some money, ¿verdad? Sin especificar, ¿verdad? O puedo decir, I don't, right? I don't have any money. Lo siento, pero I don't have any money, ¿verdad? I have some money, I don't have any money. Y la pregunta, do you have any money? <ríe> ¿Tienes algo de dinero? No, I don't, ¿verdad? No, I don't. Uh -huh. Entonces ahí si ustedes ven, o sea, la forma correcta de, como de expresarlos, ¿verdad? Es saber utilizar some and any. Some es para plural, any para negativas y preguntas, ¿ok? Entonces la palabra money is uncountable. Pero sí puedo contar billetes y monedas, ¿verdad? Y bueno, y que de aquí viene el, el nickel, ¿verdad? Nickel creo que son las de A5, las moneditas de A5. Luego tengo los times, que es la monedita de A10. Luego tengo el quarter, que nosotros decimos cora en español. Creo que, que eso querían decir quarter, ¿verdad? Tenemos el quarter. Right. Ajá. Y luego tenemos este, los eh, pennies, right? Penny or pennies, ¿verdad? que son las, los centavos. Uh -huh. para, pero para pedir la cuenta también es de bills, ¿verdad? Así es. La palabra bills tiene un montón de significados. Es un nombre de persona, eh, significa billete, significa cuenta, significa recibo. Eh, tiene otros significados, ¿verdad? Por ejemplo, en inglés le llaman utility bill. Utility bill. El utility bill es todo lo que nosotros conocemos como recibo, el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del cable. Eso se llaman utility bills en inglés, utility bill. Entonces sí, tiene, tiene muchos significados, de hecho no es uno específico, ¿verdad? Todo depende del contexto del que usted lo esté utilizando. Uh -huh. Thank you. You're welcome. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Any question? No question, are you sure? No question. Eh, muy bien. Bueno, eh, quizás me voy a detener acá, pero, ¿verdad? El día de mañana siempre vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer una práctica y el día de mañana les voy a enviar lo que les he recolectado de información, ¿verdad? Aquí en la, en la pantalla, ¿verdad? Entonces yo les he guardado los screenshots. Si el día de ayer lo que vimos no lo envié porque ahí está en la, en la, en la plataforma pero sí, siempre quizás les enviaría la, la Food Pyramid, ¿verdad? Eh, ¿Qué más vamos a hacer mañana? Pues vamos a practicar. Mañana les envío los ejercicios, ¿verdad? Eh, los links o algún video que yo tenga, que ya, ya lo tengo aquí preparado, pero no recuerdo si incluí video. Este, y también voy a incluir, este, voy a incluir la, la información que hemos visto este día. ¿Verdad? Así que do not worry about it. I'll take care of it. Solamente el único favor que les pido es ese. Que complementen la información. Porque por, ustedes ya vieron. Ahí tuvimos a Rosenberg. ¿Verdad? Que tuvo problemitas también con su, eh, con su nombre. ¿Verdad? Con el certificado. Pero no vamos a saber hasta que no terminemos. ¿Verdad? Entonces traten de avanzar lo más que puedan. ¿Verdad? Y si de repente... Eh, tienen alguna pregunta, entonces tráigala aquí a la clase, pues con mucho gusto aquí la vamos a responder. 
Siento, presiento que en la parte de Adverse of Frequency sí van a haber preguntas, ¿verdad? Así que ya vamos a ir llegando por ahí. Vamos a dedicarle un ratito este, para, para poder contestar bien esa parte. Así que, if you don't have any questions, si no hay preguntas, chicos, thank you very much for joining. I'm going to stop here, but I'll be waiting for you tomorrow. Vamos a ver mañana en su sesión número eh, 11, ¿verdad? Thank you very much for joining, guys, and have a good night. Good night. Good night, guys. Take care. Bye-bye. Take care, guys.